Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una New York Cheesecake. La New York Cheesecake es un tipo de postre clásico de Estados Unidos. Sin embargo, es tan popular, tan popular, que la puedes encontrar en cualquier parte a nivel mundial. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Encontrarás muchísimas personas que dicen que esta es la auténtica receta de la New York Cheesecake, pero la verdad es que existen tantas recetas y tantas formas de hacerla que no sabemos realmente cuál es la auténtica, pero la receta que les enseño hoy de la New York Cheesecake es la que a mí más me gusta. Así que, vamos con la receta. New York Cheesecake la cantidad de ingredientes, al igual que las respuestas a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponguecitos en Cakes. Te dejan un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos preparando nuestro molde desmontable. Si usas uno tradicional, coloca el spray desmoldante o mantequilla y vístelo con papel vegetal para hornear. Si usas uno de silicona, te ahorras esta parte. Ahora le cerramos muy bien el fondo con papel de aluminio o de hornear. Para realizar esta receta puedes utilizar galleta tipo María o también puedes utilizar la que es tipo digestiva. Para estas recetas debemos triturar nuestras galletas, así que puedes utilizar una licuadora de vaso o también puedes utilizar un procesador de alimentos. Y si no tienes ninguno de los dos, colócalo dentro de una bolsa de congelar y con el rodillo aplasta bien estas galletas hasta que esté completamente pulverizada. Incorporamos las galletas en un bol junto con la mantequilla derretida. Mezclamos muy bien hasta que esté todo bien distribuido. Vertemos en nuestro molde y la distribuimos por toda la base. Con la ayuda de una taza de fondo plano, hacemos presión sobre la galleta y de esta forma nos quedará bien compacta, adherida a las paredes y al fondo. Precalentamos nuestro horno a 170 grados centígrados y colocamos nuestra base solo 10 minutos. Una vez lista, la dejamos enfriar sobre una rejilla mientras realizamos el relleno. En un bol colocamos el queso crema cortado en cuadritos. Es súper importante que el queso crema esté a temperatura ambiente para que no se formen grumos. Batimos ligeramente mientras incorporamos el azúcar. Incorporamos la maicena, el zumo de limón, la vainilla y batimos ligeramente. Ahora rallamos finamente la corteza de un limón. Y batimos, ayudándonos con la espátula para que todo esté bien integrado. Incorporamos nuestra crema agria a la mezcla. Si no poseas crema agria, la puedes realizar utilizando nata o crema de leche de esta de repostería y colocarle simplemente un limón exprimido o un poquito de vinagre de manzana. Y en unos minutos dejándola reposar en la nevera, ya tendrás tu crema agria lista para usar. Rompemos los huevos batiéndolos ligeramente e incorporamos a la mezcla y batimos hasta integrar bien, pero sin batir en exceso. Vertemos la mezcla en el molde con la base de galletas y removemos ligeramente con una cucharita para sacar las burbujas y dejar la superficie lo suficientemente plana. Colocamos nuestro molde en una bandeja de mayor tamaño y la elevamos ya sea con un cortador o con un bol apto para hornear y vertemos en el fondo unos 2 centímetros de agua caliente llevando inmediatamente a hornear lo más importante en esta receta y su secreto está en el horneado así que presta muchísima atención con el horno precalentado a 180 grados centígrados horneamos por 30 minutos con calor arriba y abajo Pasado el tiempo, bajamos la temperatura a 150 grados centígrados y horneamos por 30 minutos más. Una vez lista, apagamos el horno y la dejamos dentro de él durante dos horas con la puerta entreabierta. Puedes valerte con una cuchara de madera para que quede abierto el horno solo lo justo. No la saques hasta que esté completamente frío el horno. Ahora sí, la podemos llevar a la nevera y debemos esperar como un mínimo de 4 horas a que enfríe y que cuaje muy muy bien antes de poder servirla. Si te ha sobrado muchas galletas en la altura de los laterales, puedes embellecer tu cheesecake cortándolo con un cuchillo muy fino y retirándola con un pincel de silicona. Ahora la podemos sacar del molde y pasar al plato de servir para disfrutar. 
He querido realizar un pequeño corte para que veas su cremosa textura y lo bonita que es por dentro y así animarte a realizar esta receta. Este tipo de tarta es deliciosa acompañarla con un sirop de fresa, de frambuesa, de chocolate o con la crema de caramelo salado que te enseñé la semana pasada. Esta cheesecake se mantiene perfecta durante una semana, eso sí, debe estar siempre refrigerada. Es muy importante cuando la guardes en la nevera colocarla con un bol con tapa o forrada con papel film para que el frío de la nevera no la seque. Y si la congelas, la puedes tener durante un mes en perfectas condiciones. Para disfrutarla deberás pasarla del congelador a la nevera y dejarla allí por un mínimo de 12 horas para que se descongele poco a poco y no pierda su textura. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra receta. Chao. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas a mano todos mis vídeos y todas mis recetas en un solo lugar y siempre a mano en tu móvil.